उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव मैदान में आने के पहले ही हार मान ली है अखिलेश यादव पहले पैसे की कमी का रोना रो रहे थे फिर बाद में अधिकारियों को आई आईपीएस अधिकारियों को बदलने की एप्लीकेशन चुनाव आयोग में लगाई अब उनको लगने लगा है कि हार रहे हैं तो अब ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं जिनके ऊपर दंगा कराने की साजिश है जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे कराए आग लगाई जी हां मैं बात कर रहा हूं इमरान मसूद की जिसको अभी जो है हाल ही में समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कराया गया अखिलेश यादव यूं तो बड़े खुश हो रहे हैं लेकिन वो पहले भी समाजवादी में थे दस साल कांग्रेस में रहे दो में आपको बता दूं चौदह का चुनाव था उसके पहले बारह में वो जो है छोड़ करके 2012 में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस में चले गए थे और उनको लग रहा था कि कांग्रेस में जाने से उनके दाग धुल जाएंगे क्योंकि उनके ऊपर जो दंगों के फसाद के बवाल के जो आरोप हैं जो उस क्षेत्र में उनकी जो दहशत है और जो छवि है उस छवि को सहारनपुर एरिए में ठीक करने के लिए उन्होंने सोचा पार्टी बदल लूँ समाजवादी पार्टी बदनाम है तो कांग्रेस में चला जाऊँ लेकिन कांग्रेस में जाने के बाद भी उनको वहां पोस्ट तो मिल गई उनको राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया आ, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी दाल गली नहीं क्योंकि वहां तो गांधी खानदान के अलावा बाकी किसी की चलती नहीं और बाद में यहां मोदी सरकार आ गई उसके बाद से जो माहौल बदला है उस माहौल में बदलने के साथ साथ जब योगी जी आ गए उसके बाद तो उत्तर प्रदेश में किसी की दाल गलती नहीं है अब जो है उनको लगने लगा कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में तो कोई अस्तित्व है नहीं समाजवादी पार्टी जिसको पार्टी भी कहते हैं जिसको माना जाता है कि वो एकमात्र हिंदुओं के नाम पर की पार्टी है उस पार्टी में उनको लगा कि जहां पहले था वहीं चला जाऊं वहां से टिकट ले लू शायद कुछ जान बच जाए अब यह लग रहा है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो अखिलेश यादव की बौखलाट सामने आ रही है क्योंकि आपको बताएं ये जो इमरान मसूद है इसके शामिल होने से तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश उस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी का सुपड़ा साफ होना तय माना जा रहा है क्योंकि आपको बता दूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां गन्ना एक मुद्दा होता है वहां दंगा भी दूसरा मुद्दा होता है और योगी जी ने इसीलिए वहां रैलियां की हैं तो हर बार दंगे की चर्चा आई है क्योंकि मुजफ्फरनगर का दंगा सबको याद है और आपको बता दूं इस समय समाजवादी पार्टी ने जो समझौता किया हुआ है वो समझौता गठबंधन लोकदल पार्टी से किया हुआ है जैन चौधरी उसके प्रमुख इस समय हैं उन पर भी सवाल है कि जब मुजफ्फरनगर का दंगा हो रहा था और जब यह इमरान मसूद जैसा आदमी हिंदुओं को मरवा रहा था उस समय यह बताइए कि जैन चौधरी कहां था एरिए के जाट पूछ रहे हैं कि वो जाट लीडर है ना तो वो जाट लीडर जाटों का पक्ष लेने के लिए क्यों नहीं खड़ा था जेल में जाने थे दंगाई जेल में जाने थे अपराधी लेकिन इन सारी पार्टियों को चाहे वो समाजवादी हो चाहे वो बसपा हो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो लोकदल हो इनको लगता है कि अगर कोई अपराधी मुसलमान है गैंगस्टर मुसलमान है माफिया मुसलमान है तो उसके विरोध बोलने से आपकी मुस्लिम वोट नाराज हो जाएंगी और इसी तुष्टिकरण के कारण ये सारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जलता रहा केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता एमएलए विधायक वहां खड़े रहे हिंदुओं के साथ बाकी सब ये गायब हो गए आज की डेट में जैन चौधरी समाजवादी के साथ गठबंधन बनाकर मैदान में आ तो गए हैं लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता उनसे पूछेगी क्योंकि इनका मंत्री उस समय जो होता था वो मंत्री समाजवादी पार्टी का वो एस पी डी को निर्देशित कर रहा था कि एक भी उनके समाज के आदमी को पकड़ ना लेना यानी हिंदू मरे भी हिंदू पिटे भी हिंदू की बहन बेटियों की इज्जत तार तार हो और जेल में भी उन्हीं के लड़के जाएं। तो आपको बता दूं आजम खान के इशारे पर वो पूरा दंगा प्रायोजित हुआ पुलिस को कार्रवाई नहीं करने दी गई अब जब ये दोबारा से मामला अभी तक ठंडा नहीं हुआ चुनाव है तो मुद्दा आएगा जहां गन्ने की बात होगी वहां दंगे की बात उत्तर प्रदेश में होगी योगी जी ने इसको पहले से क्लियर कर दिया कि पहले दंगे के लिए जाना जाता था समाजवादी शासन में आज गन्ने की मिठास के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश जाना जाता है क्योंकि गन्ने की पेमेंट 
जो तीन साल में नहीं होती थी समाजवादी सरकार में आज वो अभी तक का फुल पेमेंट हो चुका है और वो भी अच्छी कीमत में तो इसलिए ये दिखाई दे रहा है कि ये अच्छी तरह क्या जानते नहीं है कि अगर ये इस तरह से ज्वाइन कराएंगे इमरान को तो इसका इफेक्ट क्या होगा ये जानते हैं अखिलेश यादव को पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर सीट से दो तीन बार तो हार चुका है बीजेपी से लेकिन उसके बावजूद भी उसको कैंडिडेट बना रहे हैं तो क्यों उनको लगता है कि एक ही तो लोग हैं जो वोट देते हैं मुस्लिम और उनको लगता है कि मुसलमानों की वोट लेने के बाद ही कुछ सीटें मिलेंगी उनको लेकिन अखिलेश यादव जी आप अच्छी तरह समझ लीजिए आपने गठबंधन तो कर लिया है लेकिन आप लोकदल की कोई जरा पहले पता तो करा लेते लोकदल का असर उनके गढ़ में नहीं है बागपत बड़ौत शामली मुजफ्फरनगर सहारनपुर ये जो बेल्ट है इस बेल्ट में जैन चौधरी का कोई इफेक्ट नहीं है हाँ इनके पिता थे और इनके दादा थे वो एक लीडर थे राष्ट्रीय लीडर थे लोग पूरा देश उनको सम्मान करता था उनका इफेक्ट था जैन चौधरी को जहां तक आप देखेंगे युवा चेहरा अपने को बताते हैं लेकिन युवाओं से कैसे बात करनी है कैसे आत्मीयता जतानी है पता नहीं है अगर पता होता तो जिस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश का युवा आक्रोशित था उनको सताया जा रहा था फर्जी केस दर्ज हो रहे थे उस समय जैन चौधरी उनके बीच खड़े होते होता या कुछ ना होता लेकिन साथ में खड़े होते तो कुछ होता लेकिन अब जिस तरह से दंगाइयों को ये अपने टिकट पर खड़े कर रहे हैं इससे निश्चित रूप से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है लेकिन आपको बता दूं उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन पुलिस अब यह समझ चुकी है कि इस बार भी योगी जी की सरकार आ रही है तो प्रदेश में पुलिस वालों के लिए जो योगी जी ने किया है पूरे भारत में उनका मान बढ़ा है पुलिस प्रशासन के लोग भी अच्छे से समझ रहे हैं कि योगी जी के शासन में ईमानदार और देशभक्त लोगों का बहुत बोलबाला रहेगा उनको फ्री हैंड दे दिया जाता है उनका मान सम्मान रखा जाता है एक पुलिस वाले को यदि किसी ने तू बोल दिया तो योगी जी उसके पुलिस वाले के साथ खड़े हो जाते हैं और किसी नेता की हिम्मत नहीं है चाहे वो कितनी बड़ी कुर्सी पर क्यों ना हो चाहे कोई मंत्री क्यों ना हो ये योगी सरकार ने करके दिखाया है कि लखीमपुर में यदि कोई अपराधी है तो गृह राज्य मंत्री का बेटा भी जेल के अंदर बंद है पुलिस को यह नहीं कहा गया कि आप हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बचाओ और यह जो चीज है यह पुलिस में बहुत ज्यादा असर पड़ रही है पुलिस या सिस्टम यह कहता है मेरे कुछ मित्र जो पुलिस में है वो ये कहते हैं कि हमने अपनी सर्विस के पूरे जीवन में ऐसा नहीं देखा को बताए अगर ये सोच रहे हैं कि जिस तरह के कारनामे इन्होंने पहले कर दिए चाहिए आपका बता दूं इमरान मसूद हो अगर ये सोचता है कि पहले जैसी गुंडाई फिर से कर पाएंगे ये अब संभव नहीं है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यह तय कर लिया है कि हमको भी योगी जैसा प्रशासक चाहिए जो ईमानदारी से अपनी नौकरी करता है हमारे काम में दखल नहीं करता है और अपराधियों पर नकेल कसने की भावना से वो अपनों को भी नहीं बकसता है तो ऐसा व्यक्ति दोबारा चाहिए और इसीलिए नतीजा आपको बता दूं यह है कि जैसे ही इमरान मसूद के यहां खबर लगी पुलिस को कि इन्होंने भीड़ इकट्ठी करी है बाकायदा पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर दी है कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने की आचार संहिता उल्लंघन करने की और 200 से ऊपर के लोग दो से अधिक लोगों के खिलाफ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफ दर्ज कर दी गई है यह जता रहा है और यह बता रहा है अखिलेश यादव जी अब आप समझ लीजिए ये वो पुलिस नहीं रही है जो आपके टाइम की है और जो आपके टाइम की भी भर्ती पुलिस है वो भी अब समझ चुकी है कि अखिलेश राज में केवल थानों में अपराधियों का बोलबाला होता था उनकी इज्जत कोई करता नहीं था पुलिस कर्मियों की आज उत्तर प्रदेश पुलिस का मान सम्मान पूरे देश में बढ़ा है और इसलिए पुलिस ने कमर कसी है कि किसी भी इस तरह के गुंडाई करने वाले अपराध करने वाले नियम को तोड़ने वाले को बख्शा नहीं जाएगा तत्काल उस पर कार्रवाई होगी तो इमरान के लिए तो ये एक कैसा है कि वो कहते हैं सिर मुंडाते ही ओले पड़े उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है समाजवादी पार्टी के लिए भी एक अपशगुन माना जा रहा है और इमरान के लिए भी ये समझ लेने की जरूरत है कि बेटा अब तुम समाजवादी पार्टी में आए हो वो पहले वाला काम नहीं है जब पहले समाजवादी पार्टी में भर्ती होकर तुमने जो उत्पात मचाया था और मोदी जी के बारे में उल्टा सीधा बयान करा था 
इन्होंने बोटी बोटी काटने की बात मोदी जी के बारे में करी थी लेकिन इमरान मसूद जी अगर आज आपने एक भी शब्द बोलने की कोशिश की तो चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी बाबा जी दोबारा आ रहे हैं आपकी खैर नहीं है हालांकि हिसाब आपसे अभी भी लिया जाना बाकी है क्योंकि आपने जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहे थे इसको लेकर लोगों के अंदर काफी आक्रोश है और अब आप समाजवादी पार्टी में चले गए जो आपकी पहली पार्टी है तो इसमें कोई आश्चर्य है नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का तो हमको पहले से ही पता है कि किस तरह से यहां दंगे हुए थे और इनका जो अखिलेश का मंत्री है वो दंगा करने वाले मर्डर करने वाले लड़कियों को छेड़ने वालों के साथ खड़ा था और इसीलिए अच्छा ही हुआ कि ये सारे एक जगह इकट्ठे हो गए अब हमको पहचान हो गई है कि जैन चौधरी हो अखिलेश यादव हो या ये कांग्रेस ही हो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं वो तो जिनको जो है भारी झटका इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगने वाला है और इनको लगने लगा है कि अब हमारी सरकार आ नहीं रही इसीलिए ये लुटेरों को माफियाओं को गुंडों को मवालियों को अपनी पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं क्योंकि इनके पास भला आदमी तो पार्टी ज्वाइन करने के लिए कोई आने से रहा वंदे मातर